Многие считают ракообразных довольно простыми животными, со слабо развитыми органами чувств и примитивным поведением. Но это верно лишь отчасти. Среди ракообразных действительно встречаются организмы, которые ведут неподвижный образ жизни, питаются планктоном и не имеют даже головы и сердца, например, морские желуди. Но при этом многие ракообразные смогли стать активными и очень опасными хищниками с отлично развитыми органами чувств. Сегодня мы рассмотрим вершину эволюции ракообразных, одного из самых необычных и сложно устроенных организмов на планете, способного дать отпор даже осьминогу. Знакомьтесь, рак богомол. В настоящее время известно около 500 видов раков богомолов. Они распространены почти по всей планете, однако подавляющее большинство видов обитает в теплых тропических морях. Всех раков богомолов можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся копейщики. Их хватательные ножки имеют множество шипов и сильно напоминают хватательные ножки богомолов. Живут копейщики в норах, которые выкапывают сами в мягком грунте. Ко второй группе относятся сокрушители. Их хватательные ножки не имеют длинных шипов, а напоминают молоточки и представляют собой мощное ударное оружие. Живут сокрушители в норах, но в отличие от копейщиков предпочитают делать их в жестком грунте, а иногда даже в кораллах и камнях. Все раки богомолы имеют невероятно сложно устроенные глаза, по некоторым параметрам превосходящие даже глаза птиц и млекопитающих. Глаза раков богомолов очень подвижны и могут двигаться независимо друг от друга, обеспечивая отличный круговой обзор. Человеку для получения объемного изображения доступно только бинокулярное зрение, при котором он рассматривает предмет двумя глазами в каждом из которых есть только один зрачок. У рака богомола каждый из двух глаз разделен на три части, каждая из которых имеет собственный зрачок, и поэтому он обладает гексанокулярным зрением, позволяющим получать очень подробное объемное изображение предмета и точно оценивать расстояние до него. Но самой удивительной особенностью глаза рака богомола является огромное разнообразие колбочек специальных клеток, при помощи которых глаз может различать цвета. У человека в глазу есть всего три типа колбочек, позволяющих различать синий, зеленый и красный цвета. В то время как у рака богомола их может быть 16 типов. Благодаря такому разнообразию колбочек раки богомолы способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для людей. Более того, в отличие от людей и подавляющего большинства других живых организмов, раки богомолы способны воспринимать поляризованный свет, что позволяет им общаться друг с другом при помощи особых световых сигналов, невидимых для всех других морских животных. Раки богомолы из группы копейщиков подстерегают свою добычу выхода из норы, внимательно осматривая окружающую местность. Как только жертва оказывается достаточно близко, рак богомол выбрасывает вперед свои длинные хватательные ножки и протыкает ее шипами, после чего затаскивает в нору и поедает. Копейщики предпочитают охотиться на мягкую добычу, которую легко проткнуть шипами, прежде всего на различные виды рыб. Но некоторые рыбы, например иглобрюхи, имеют очень прочную кожу и способны сильно раздуваться, что сильно затрудняет охоту раком богомолов. Иногда крупные рыбы способны даже вытащить напавшего на них рака богомола из норы, после чего неудачливому охотнику не остается ничего другого, кроме как отпустить свою добычу. Часто жертвами копейщиков становятся небольшие беспозвоночные, например кальмары. С 
Способ охоты раков богомолов из группы сокрушителей кардинально отличается. Они не сидят в засаде, а активно разыскивают свою добычу. Их хватательные ножки в процессе эволюции превратились в невероятно прочные и мощные молоточки, необходимые для охоты на очень хорошо защищенную добычу. Чаще всего их жертвами становятся другие ракообразные, например, крабы. Крабы способны быстро передвигаться, имеют крепкий панцирь и сильные клешни. Но рак богомол сильно превосходит их по интеллекту, ловкости и скорости реакции. Он выбирает оптимальный момент для атаки и наносит один удар за другим, оглушая и убивая краба, после чего утаскивает добычу в свое логово и поедает. Если краб слишком крупный для того, чтобы съесть его за один раз, так богомол может просто отломить от него несколько конечностей. Также обычной добычей рака богомола являются различные виды моллюсков. Их раковины в основном состоят из прочного карбоната кальция. Но поверхность молоточков рака богомола покрыта слоем очень плотного гигроксиапатита того же вещества, которое придает прочность зубной эмали. Благодаря данному покрытию молоточки рака богомола являются одними из самых крепких орудий во всем океане и легко раскалывают даже очень твердые раковины. Мощный удар обеспечивается за счет особого механизма, напоминающего механизм действия арбалета. В ножках находятся специальные мышцы, способные очень сильно сокращаться и деформировать упругую структуру верхней части ножки, называемую седло, в результате чего накапливается огромное количество потенциальной энергии. При ударе другая структура, называемая защелкой, резко освобождает мышцы, и накопленная в седле энергия с огромной скоростью распрямляет конечность. Скорость молоточка в момент удара может достигать 80 км в час а в месте удара формируется кавитационный пузырь, наполненный раскаленным газом, температура которого может достигать 5000 градусов по Цельсию, что лишь немного меньше температуры поверхности Солнца. Даже осьминоги, являющиеся одними из самых умных и ловких хищников океана, стараются не заплывать на территорию рака богомола. Рак богомол отлично понимает, насколько опасен крупный осьминог и, нанеся молниеносный удар по голове, мгновенно отплывает на безопасное расстояние. При этом маленькие осьминоги легко могут стать добычей рака богомола. Даже такие ядовитые, как синекольчатый осьминог, укус которого способен убить человека. В свою очередь, осьминоги и каракатицы могут охотиться на небольших раков богомолов. Но больше всего любят есть раков богомолов люди. Во многих странах они являются популярным морепродуктом и активно вылавливаются. Но за счет высокой плодовитости численность большинства видов пока остается высокой. Также раков богомолов часто содержат в качестве домашних животных. Аквариум для них должен быть сделан из очень прочного материала, поскольку раки богомолы способны разбить даже довольно толстое стекло. Обладая хорошо развитым для беспозвоночных интеллектом, раки богомолы быстро привыкают к человеку и даже способны добровольно идти на контакт. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. На сегодня все. Всем пока!